சரியா போல ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு எல்லாம் அஞ்சு மணி பார்த்தோம்னா ரிவ்யூஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு என்னடா என்ன ஏன் அப்படின்னு ஏன்னா அது ஒரு நாலரை வருஷம் உழைப்பு இல்லையா அது அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம அது கடந்து போயிட முடியாது ஃபர்ஸ்ட் இது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் பாபி சார்ல இருந்து வரேன் படம் நாங்க எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாச்சு ஆஹ் இப்ப நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணும் போது நம்ம நினைப்போம் இல்லையா இந்த படத்துக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் செலவு பண்ணலாம இந்த விஷயங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பெண்ட் பண்ணா இன்னும் நல்லா வருமே அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு பட் அவங்க தே ஒர்க் ஆன் ஒரு அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு அது வந்து இந்த பிஸ்னஸ் இந்த நம்பர்ஸ்குள்ளதான் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கு அது கரெக்டும் கூட பட் ஒரு விஷயனை கேரி பண்ணிட்டு வர நமக்கு வந்து நம்ம விஷயனை அப்படி அப்படி சுருக்கிற மனசு நமக்கு வராது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஓகே பிரேக் பண்ணுவோம் என்ன இன்னும் ஓகே ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் போவோம் அதிகமா ஒரு மூணு ஸ்டெப் போவோமா போவோம் அப்படின்னு பட்ஜெட்டுக்கு மேல ஒரு படம் ஒன்னு பண்ணணும் ஒரு ஒரு பெரிய ஹாரர் ஃபிலிமா ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு முதல் சப்போர்ட் மணி அண்ணன் அப்புறம் காசி சார் ஸோ இவங்க வந்து எனக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது கடவுள் அம்சம் ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ என்ன ஒரு பிளைண்ட் ஃபெய்த்தா என்ன அப்படின்னு தெரியல பட் பிளைண்டா நம்பினாங்க நீங்க பண்ணுங்க சார் பாத்துக்கலாம் நீங்க பண்ணுங்க சார் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஷூட்ல எல்லா நாளும் மணி அண்ணன் வந்து ஸ்பாட்லே நின்று அதே மாதிரி அவரோட வீட்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் போது ஒருத்தவங்க எழுத்து போட்டு செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணி ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் நேம் காசி சார்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் நம்மளும் சேர்ந்து இதுல வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னும் போது ஒரு ட்ரீம் எல்லாம் இருந்துச்சு என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிப்போம் நம்ம படங்கள் பண்ணுவோம் அப்ப வந்து எங்க தாத்தா பேர்ல கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க அப்பாவை ப்ரொடியூசர் ஆக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஸோ அது வந்து நிறைவேறிச்சு தேங்க்யூ ராஜ்குமார் சார் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் ப்ரொடியூசராக இருந்துக்கிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் தென் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து படம்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்ச டைமில் ஒருத்தங்க வந்து இந்த மாதிரி மனோஜ் சார்னு ஒருத்தங்க வந்து உங்களை மீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் மீட் பண்ணுறீங்களா நம்மக்கிட்ட படத்தை பற்றி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து இல்லைங்க ட்ரெய்லரே ஒரு ரஃப் கட்டாக தான் இருக்குது அப்புறம் ஒரு சில சீன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் காமிக்கிறீங்களா அவங்க வந்து உங்களை பார்க்கணுன்றாங்க இந்த படத்தோட பிஸ்னஸ் பற்றியும் யார் மனோஜ் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் மா மனோஜ் சார்னா ஓகே ஓகே மனோஜ் சார் நமக்கு தெரியும் இப்போ எதுக்காக அப்படின்னா பிஸ்னஸ் விஷயமா ஓகே அப்படின்னு நம்மளை கண்ணை கட்டி கூப்பிட்டு போகிற மாதிரியே கூப்பிட்டு போனாங்க போய் மனோஜ் சாரை மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணி இதெல்லாம் காமிச்சேன் மனோஜ் சார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒருத்தர் இருக்காரு ஒருத்தர் இருக்காரு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு ஒரு திரைக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் ஒழிச்சு வச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க யார் அந்த ஒருத்தர்னு தெரில அப்புறம் எக்ஸைட் ஆகி நிறைய விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி வந்து பாபி பாலச்சந்திரன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க நான் உடனே இம்மிடியட்டாக போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் சர்ச் பண்ண சர்ச் பண்ண ரிசல்ட் பேஜஸ்லாம் போய்கிட்டே இருக்கு ஐயோ இப்படி ஒருத்தர் வந்து இப்போ இங்கே வரப்போறாரா இந்த மாதிரி என்ன என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருக்கு ஃபிலிம்ஸில் இருக்க ஒரு பேஷன் அவர் இந்த பிஸ்னஸ் கூட வென்ச்சர் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிமாக இது இருக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டு இதை இன்னும் பெருசாக ரீச் பண்ணணும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ எவ்வளோ நம்ம உடச்சிட்டு போக முடியும் அப்படின்ட்டு போவோம் ரெண்டு ஸ்டெப் போவோமா நாலு ஸ்டெப் போவோமா ஆறு ஸ்டெப் போவோமான்னு போனோம் இதெல்லாம் பார்த்தா அது இன்னும் வாங்க இன்னொரு மூணு ஸ்டெப் மேலே போகலாம் அப்படின்னு வந்து கைப்பிடிச்சி தூக்கிட்டு போன ஒரு பர்சன் தான் பாபி சார் அண்ட் மனோஜ் சார் அண்ட் விடிஜி இது வந்து இப்போ நாங்களே வச்சிருந்து நாங்கள் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தால் இதை என்ன பண்ணியிருப்போம்ன்றது தெரியாது பட் அவங்களுக்கு இந்த படத்து மேலே எங்கள் மேலே இருக்கிற பிலீஃப் இந்த விஷயம் வந்து இன்னும் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ பெருசாக பண்ணணும் நான் இமேஜின் பண்ணல பட் ஐ ஆம் ட்ரூலி பிளஸ்ட் டு ஹவ் யூ திஸ் ப்ராஜெக்ட் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த ட்ரஸ்ட் குயிக்காக கூட ஒர்க் பண்ணவங்களாம் சொல்லிடுறேன் குமரேஷ் இந்த பையன் வந்து முதல் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது அந்த படத்தில் வந்து அஸ்தன் எடிட்டர் ஸோ எப்படின்னா முக்கால்வாசி நாள் வந்து ஷூட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைட் வந்து உட்காந்து அந்த எடிட்டை காமிச்சு ஒரு ஓரளவுக்கு அதை வந்து ரெடி பண்ணுவோம் ஒரு இது மாதிரி பாதி நேரம் நான் வந்து ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்து தூங்கிட்டே இ
இன்னும் பெரிய ஹைட்ஸ் இவர் போவார் இவரோட ஒரு சென்ஸாக இருக்கட்டும் இவரோட இன்னும் எல்லாமே அவரோட விஷயங்கள் இருக்கட்டும் ரொம்ப பெருசு ரொம்ப யூனிக் ஆனது ஸோ அவரோட அவருக்கும் அவரோட கெரியருக்கும் என்னோட பெரிய விஷயஸ் அப்புறம் ஹரீஷ் என்னோட அவர் பிரதர் மாதிரி கோபுரால சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் பெரிய உழைப்பு அதுக்கான அது வேற விஷயம் ஓகே பட் உழைப்பை போட்டோம் இப்போ இப்ப திரும்பி இதுல ஒரு 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 இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வந்து ஒரு சில கன்ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கு அந்த கன்ஸ்டெயின்ஸோட இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹரீஷ்ட போய் பேசும்போது பண்ணலாம் அவங்களோட இது என்ன அதையே எழுதுட்டோம் இது எழுத மாட்டோமா அப்படின்னு வந்து ஆரம்பிச்சோம் ஆனா இதுவும் கஷ்டம் தான் எழுதுறதுக்கு ஸோ திரும்ப என் கூட வந்து இழுக்கிறது கஷ்டப்பட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் சாம் பிரதர் அதாவது நான் இப்போ இப்போ பாபி சார் வந்து அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு யார் மியூசிக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சாம் எப்படி எடுத்தாங்க சார் படம் படத்தோட ஸ்டோரி நல்லா கன்வே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு சாம் கிட்டே போவேன் ஏன்னா அவர் மியூசிக் டேரக்டரில் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிரெக்டரு ஒரு சீன் எங்கே எங்கெங்கே ட்ராப் ஆகுது எங்கே என்ன மிஸ் ஆகுது எதையுமே ஏன்னா அதை அப்படி ஈஸியாக கடந்து போயிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு வேலை பார்க்குறாரு இப்போ படத்தோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் போயிட்டு இருக்கு நான் போய் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அண்டர்லைன் தேவை இல்லாமல் இருக்கே அப்படின்னா நீங்கள் பின்னாடி பாருங்கள் இந்த விஷயம்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஆடியன்ஸ் கண்ணு போகக்கூடாது பிரதர் இந்த இடத்துல நம்ம எதுவும் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டிரெக்டராகவே ஒரு படத்தை பார்த்தாரு அதனால தான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் அவரோடது வந்து எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோங்கன்றது ரீசன் வந்து அவர் ஒரு டிரெக்டராகவே ஒரு படத்தை பார்க்குறாரு ஸோ சூப்பர் பிரதர் வெரி வெரி ஹாப்பி டு அசோசியேட் வித் யூ ஃபைனல் ரீல்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பயங்கர எனக்கே ஓகே ஒரு ஒரு பல தடவை பார்த்துருவோம் படத்தை பார்த்து எடுத்து நமக்கு தேஞ்சு போய் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் பண்ணி நமக்கே ஜட்மெண்ட் போயிடும் படத்து மேலே பட் இவர் பண்ணி ஒன்று காட்டும் போது திரும்பி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படியே வருது ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் முத்துக்குமார் சார் எனக்கு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு கூத்துப்பற்றி ப்ராடக்ட் அவர் ஒரு 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 ரோடு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ரோடுக்கு அவன் அம்மா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ரொம்ப உள்வாங்கி நான் இப்படி பண்ணிட்டுமா அப்படி பண்ணிட்டுமான்னு ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நான் நிறைய படம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும் சார் ரொம்ப நிறைய 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 படம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இப்போ ஆயிருக்காரு மீனாட்சி கோபுரால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் வெரி எப்படி சொல்கிறது இந்த படம் திரும்பி அவங்களுக்கு பண்ணணுன்றதுக்கான அவங்கள வந்து இது கூப்பிடணுன்றதுக்கு அவரே ரீசன் அந்த பொண்ணோட ஒரு டெடிக்கேஷன்றது மட்டும்தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு அளவுக்கு மீறின ஒரு டெடிக்கேஷன் எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்களா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டெடிக்கேஷன் ஸோ விஷ்யூகோ ஈவன் மோர் ஹையர் கிரேட்டர் ஹைட்ஸ் அருண் பாண்டியன் சார் அருண் பாண்டியன் சாரில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னும் போது நமக்கு ஃபிஸ்ஸு எங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸோட ரிலேட்டிவ் தான் சார் நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கள் ஒரு ரோலுக்கு நான் பேசணும் அவர்கிட்ட நான் அவருக்கு பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சூஸிங் அவர் அப்படின்னாங்க சரி நம்ம மீட் பண்ணணும் கேளுங்களேன் அப்படின்னா போய் மீட் பண்ணி கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அவர் அவர் கேரக்டராக தான் யூஸ்வலாக ஆர்டிஸ்ட் கேட்பாங்க அவர் அதை விட்டுட்டு ப்ரொடியூசர் மாதிரி கதை கேட்க ஆரம்பிச்சார் எனக்கு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓ இவர் உங்கள் கசின்ஸ்க்காக அதை உட்காந்து கதை கேட்டுட்டு இருக்காரு நம்ம கிட்ட இவன் ஒழுங்காக கதை பண்ணியிருக்கானா இல்லையாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்தார் பட் ஆனால் ஒரு ரொம்ப ஒரு க்ளோஸான ஒரு பாண்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கேன் எனக்கும் அவருக்கும் ஸ்பாட்டில் ஒரு சீன்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது தூரத்தில் இருப்பார் அவர் இல்லாத ஷார்ட்டை தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் டக்குன்னு ஓடி வருவார் ஓடி வந்து டெய் அந்த க்ளோஸ் அப் எடுத்துகிட்டியாடா அப்படின்னு வரு சார் அடுத்து தான் சார் எடுக்க போகிறேன் ஆ ஓகே ஓகே அதை மறந்துடாது நீ சொல்லும் போது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு போயிடுவார் திரும்பி எங்கே வந்து ஓடி வருவார் அந்த ஒரு ஷார்ட் சொன்னி அது எடுத்தியா இல்லையா அப்படின்னு வருவார் ஸோ அப்பப்போ வந்து செக் பண்ணி செக் பண்ணி பண்ணுறனா இல்லையா இப்போ சிசி வேலை போயிட்டு இருக்கு அதே கம்பெனியில் அவரோட படத்தை வேலை கொடுத்துருக்காரு வேற ஒரு ப்ரோ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று என் ப்ராஜெக்ட் கூட நீங்கள் நிறுத்திடுங்கப்பா டிமாண்ட் ஒழுங்காக பண்ணி கொடுங்க காமிங்க அவங்க பண்ண ஷார்ட்லாம் காமிங்கன்னு சிஜி செக் பண்ணுறாருன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பயங்கர இன்வால்வ் தான் அப்புறம் பிரியா இது வந்து ஒரு ஒரு வெரி 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 ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரோல் அருணிதி புரோக்கும் சரி அவங்க சரி ரொம்ப ஈக்குவலான ஒரு ரோல் இது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் ஸ்டோரியை அவங்க ஷோல்டர் பண்ணி கொண்டு போகிற மாதிரியான
ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லாம் கேப் கிடைச்சா போயிட்டு வராங்க நல்லா பளிச்சுன்னு ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவாங்க நேராக போய் ஹார்னஸ் மாட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு ரூப் கட்டி மேலே தூக்கிடுவோம் எதுக்குமே அசராமல் நீங்கள் என்னன்னாலும் பண்ணுங்கடா நான் பண்ண நடிக்கிறேன்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயங்கர எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்கள் அப்பா ஒரு விஷயம் சொன்னோம் பயங்கர அப்படிங்கிலே ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்ட்ரி வீடு மாதிரி இருக்கும் காலைல அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சே அவனும் இல்லைன்னா அடி விடும் இப்போ வரைக்கும் வந்து எனக்கு வேலை இல்லைனாலும் காலைல நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கெலாம் முடிப்பு வந்துடுது அந்த மாதிரி ஸ்கூல்லாம் வந்து அட்டண்டன்ஸ்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தாலும் இல்லைனா அதுக்கு ஒரு அடி விடும் ஸோ எப்படின்னா இந்த இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் எனக்கு ஒரு ஒம்பது தடவை ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு ஃப்ராக்சர்னா அது அது ஒரு ஆறு தடவை பயங்கரமான எலும்பு உடஞ்ச அளவுக்கான ஃப்ராக்சர்ஸே இருக்கு ஸ்கூலில் விளையாடும் போது அடிப்படும் அடிப்பட்டு கையை உடச்சிருவேன் நேராக வேனில் தூக்கிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டுருவாங்க ஸ்கூல் வேனில் வருவார் நேராக வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போவார் ஃபுல்லாக கட்டி கட்டியிருக்கோம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நைட்டு விட்டுருவார் அடுத்த நாள் காலில் அடித்து எழுப்பி ஸ்கூலுக்கு போன அனுப்பிடுவார் இது வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி நடந்திருக்கு இது ஏன் சொல்கிறேன்னா அடிப்பட்டாலாம் படுத்து தூங்கிறதுக்கெலாம் இடமே கிடையாது ஓடிக்கிட்டே இருக்கோன்றது என் அப்படிங்கில் கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் ஸோ பட் இது சினிமா இல்லையா இங்கே தனியாகலாம் எந்திரிச்சு ஓட முடியாது கூட யாராவது வேணும் படம் சரியாக போகல ஃபஸ்ட்டு ஷோ காலில் அஞ்சு மணி பார்த்தோம்னா ரிவ்யூஸ்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது நேராக ஆஃபீஸ் போயாச்சு ஒம்பது மணிக்கெலாம் ஆஃபீஸில் இருக்கும் பசங்கள் எல்லோரும் வெளில இருக்காங்க நான் டோரை லாக் பண்ணிட்டு அஞ்சு நாள் தூங்கலை ப்ராப்பராக லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் நான் கொஞ்ச நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு டோர் லாக் பண்ணிட்டு போய் படுத்துட்டேன் நான் தூக்கமே வரல என்னடா என்ன ஏன் அப்படின்னு ஏன்னா அது ஒரு நாலரை வருஷம் வளைப்பு இல்லையா அது அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம அது கடந்து போயிட முடியாது அப்படியே இருக்கும்போது ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் ஹாஃப் அன் அவர் கூட அவளை அந்த அந்த மார்னிங் ஷோ போய்கிட்டு இருக்கு டோரை வந்து நாக் பண்ணுறாங்க என்னென்ன எதுக்கு எழுப்புறீங்க அப்படின்னா அனுமதி பிரதர் வந்திருக்காரு அவங்க மீட் பண்ண அப்படின்னா நான் டக்குன்னு போய் வாங்க ப்ரோ என்னாச்சு வாஜி என்ன சாப்பிட்டியா இல்லை ப்ரோ சாப்பிட்ல அப்படின்னா அவங்க அஸ்டன் டைனிங் டேபிள் சாப்பிட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு எல்லோரும் பசங்களாம் வெளில போனாங்க டைனிங் டேபிளில் அதாவது படத்தோட ஃபஸ்ட் ஷோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸ்பெஷல் ஷோ மட்டும் முடிஞ்சிருக்கு என்னாச்சு இதுக்கெல்லாம் டவுன் ஆகிட்டா எப்படி அப்படின்னாரு இல்லை ப்ரோ ஒன்று சரி வாங்க தூக்கி போடுங்க அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னாரு அந்த இது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஓடணுன்றது வந்து நம்ம அப்ரிங்கில் இருக்கலாம் ஆனால் கை கொடுக்கறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் நாங்கள் அங்கே தேவைப்பட்டாங்க அது வந்து விழுந்து ஒரு செகண்டு கூட அவ்வளோ கை வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப 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 பெரிய தேங்க்ஸ் அவர் வந்து ஃப்ரம் டே ஒன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது இந்த இவெண்ட் இப்போ என்னென்ன லெவலில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒழுங்காக நடந்துச்சா இல்லையான்றது இப்போ நான் வெளில போய் ஃபோன் பண்ணி அவருக்கு சொல்லணும் படம் போயிட்டு இருக்கும்போது ஃபினான்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லையா ஷூட் நிற்காமல் போகுமா ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா என்ன பண்ணணும் படம் பிஸ்னஸ் வரைக்கும் ஆச்சா என்ன நடக்குது ஸோ இது வந்து அவர் பண்ணிடணுன்ற அவசியம் இல்லை அவர் பண்ணியிருக்காருனா ஸோ அது அதான் அது வந்து ஒரு பாண்ட் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் பாண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் விழுந்துட முடியாதுன்ற ஒரு விஷயந்தான் இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எழுதி நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எழுதி என்னோடய கோ டைரக்டர் வெங்கின்னு ஒருத்தர் தான் டிரெக்ட் பண்ணுற பிளானில் இந்த ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் இது அந்த என்னோடய போன அப்புறம் ரிலீஸுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் முன்னாடி ஸோ அந்த டீமோட நான் உட்காந்து டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் அந்த டீம் பயங்கர எக்ஸைட்டடாக எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க எனக்கு இந்த படம் போன படத்தில் ரிசல்ட் சரியில்லை அப்படின்ன உடனே என்னடா அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த வெங்கின்றவர் என்கிட்ட வந்து ஒரு மேட்ரு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் நாங்கள்லாம் வந்து ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் இந்த படம் எனக்கு என்னை விட இப்போ உங்களுக்கு தேவை இதுலேருந்து நான் விளைக்கிறேன் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு ஸோ இந்த மனசு வந்து எத்தனை பேர் வரும்னு தெரில எனக்கு சுற்றி இப்போ நல்ல அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றாங்க இவங்க வந்து எனக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது நான் முதல் படத்துலன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு எல்லா படத்துக்கும் இது கடவுளோட பிளெஸ்ஸிங்காக என்னன்னு தெரில எனக்கு கூட பிறந்த தம்பி இருந்தால் இத்தனை தம்பிங்க இருந்தால் எனக்கு இப்படி பார்த்துருக்காங்களான்னு தெரில எனக்கு ஒரு ஒருத்தரும் எனக்கு தம்பிங்க மாதிரி என் கூட வேணும்னு இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் வெங்கி ப்ரோக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்திருக்காரான் கூட தெரில ஸோ தேங்க்ஸ் அவர் கூடிய சீக்கிரம் இதே எங்கள் பற்றை என்ற கம்பெனிலேயே கூடிய சீக்கிரம் அவர் டிரெக்டராக வருவார் அதுக்கான எல்லா எஃபர்ட்ஸும் நாங்கள் எட